unapozungumzia utalii wa kanda ya kusini mwa Tanzania uwezi kuwacha mji wa Kilwa Kilwa ni mji unaopatikana katika mkoa wa Lindi kusini mwa Tanzania ukiwa na umbali wa takribani kilomita 326 kutoka jiji la kibiashara Dar es Salaam Umaarufu wa Kilwa unachagizwa sana na historia maeneo kama vile Songo Mnara na Kilwa Kisiwani. Historia inaeleza kuwa mji wa Kilwa katika kare na tisa ulikuwa ni mji mkubwa wa kimataifa uliovutia wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali duniani hususan ni Waarabu waliokita mizizi ya kibiashara na Uislamu. kutembelewa vizio vya Kilwa wageni wanalazimika kufunga safari na kuvuka maji kwa kutumia boti maalum Safari ya kuvuka maji kwenda kisiwani ni ya kusisimua sana kwani mbali kufurahia upepo mzuri wa bahari wageni wanapata fursa ya kufanya utalii wa bahari kwa kuangalia viumbe vinavyopatikana majini. Kwa karibuni sana kwa majina naitwa Daudi Gidioni. Uh, ni mwongozo wa utalii katika hifadhi ya magofu ya Kilwa Kisiwani pamoja na Songo Mnara. Kwa hiyo karibuni leo tumetumia boti yenye kio ambayo inatuwezesha leo kufanya utalii chini uh, ya, ba- ya bahari kwa kuweza kuangalia manzali chini ya bahari. Kwa hiyo tuko katika eneo ambalo uh, ni coral reefs zinaweza kupatikana kwa wingi na hizi zinakuwa zina, zina, zina katika maeneo sio kila maeneo yanakuwa katika maeneo maalum kwa sababu hivi ni viumbe hai ndivyoenda kuviangalia. Kwa hiyo uh, kwa ujumla ni kwamba haya uh, matumbawe ama kwa kiingereza tunaita coral reef ni muunganiko wa viumbe vidogo vidogo mamilioni ya viumbe vinaunganika vinajishikiza katika mwamba kule chini then vinaanza kukua. Kwa hiyo viumbe hivi vina asili ya kuwa kiumbe haya nikiwa na maanisha kwamba uh, mawe haya yanapumua lakini vile vile yanakula. Kwa katika upumuaji Uh, yanapumua yanatoa yoyo ya carbon dioxide na kuvuta yoyo ya oksijeni lakini vile vile anakula anakula viumbe vidogo vidogo sana ambavyo kwa kitaalamu mnavita planktons baada ya safari ya takriban saa moja na nusu kwenye maji hatimaye kisiwa cha Songo Mnara kinafikiwa na boti kutia nanga panapo bandari bandari hii sio kubwa kama zile za kibiashara bali ni mandari inayoweza kupokea boti ndogo za wavuvi na watu wa kisiwani sababu hiyo mara tu wageni wanaposhuka kutoka kwenye boti wanakutana na kijiji kidogo cha wavuvi ukiwa kijijini hapa unaweza kushuhudia shughuli mbalimbali zinazofanywa na wavuvi na kujifunza mtindo wao wa maisha ambao ama kwa hakika ni wakufurahisha sana. kwa kisiwa cha Songo Mnara 
ilichagizwa sana na uwepo wa kisiwa cha Kilwa Kisiwani. Kwa majina naitwa Hassan Yusuf Kese. E, mimi ni msimamizi nipo chini ya mamlaka ya usimamizi wa mapori Tanzania Tawa. Hapa tupo katika magofu ya Songo Mnara. Tafasiri ya neno Songo hapo awali Songo Mnara ilijulikana kama Songo. Wakazi wa Songo ni Waswahili ambao ni Wangujuma, walikuwa na kabila lao la Ngujuma e, waliokuwa wanaishi katika eneo hili. Baada ya kufika Waarabu, naweza nikasema, baada ya kukua kwa mji wa Kila Kisiwani, e, kibiashara wakaja watu wafanya biashara kutoka Kila Kisiwani wakafika katika eneo hili na kuanza kutengeneza majengo mbalimbali. Ndani yake wakatengeneza mnara ambao ndio hasa asili ya jina la Songo Mnara. Historia inabainisha kuwa Songo Mnara na Kilwa Kisiwani ilikuwa ni miji mikubwa kibiashara katika mwambao wa Bahari ya Hindi na kutambulika kama miji iliyofanikiwa sana katika karne ya 11 na 14 ijapokuwa Waarabu walitia kambi kwenye visiwa hivyo tangu karne ya tisa. Maendeleo ya miji hii yalitegemea zaidi biashara za dhahabu na pembe za ndovu zilizosafirishwa Afrika Mashariki na kuuzwa kwa wafanyabiashara wa bara la Asia. Mafanikio ya kibiashara yalisababisha Kilwa kutengeneza sarafu yake katika karne ya 11. kama ilivyo kwa jina lake kwenye kisiwa cha Songo Mnara kuna mabaki ya mnara muhimu uliotumika enzi hizo kama sehemu ya ulinzi wa kisiwa na utambulisho wa Songo Mnara inaelezwa kuwa mlinzi wa himaya hii alisimama kwenye mnara huo na kuangaza huku na huko na kutoa taarifa juu ya ugeni wote uwe waheri ama shari kwa sultani wake ili atua stahiki zifatwe Kaskazini mwa mji wa Songo Mnara yanapatikana magofu ya misikiti mitano. Mmoja ya misikiti hiyo ni msikiti wa wanawake almarufu msikiti wa Habiba. Upo msikiti msikiti mdogo ambao unajulikana kama msikiti wa wanawake ndio msikiti pekee katika pwani ya Afrika Mashariki na Kati. Na kiongozi wa hapa ambaye alitawala himaya hii ya Songo Mnara ni Sultani Ali bin Ibrahim aliweza kumzawadia mkewe bibi Zamzam bint Said Nur bin Sultan kama zawadi aliweza kumzawadia lakini huo msikiti vile vile ulikuwa unatumika kwa ajili ya swala za sunna na kwa ajili ya safari kwa ajili ya swala za safari kama ilivyo ada ni nandra sana mfalme kujichanganya na watu wa kawaida hivyo ndivyo ilivyokuwa enzi hizo pia sultani alijengiwa msikiti wake binafsi msikiti wa mahabani 
ulioamrishwa na mwenyewe sultani wa hapa au tengenezwa kwa ajili ya kufanyia yeye mwenyewe ibada na wafuasi wake mbalimbali wasaidizi wake e, lakini pembeni yake vile vile kipo kisima ambao kilikuwa kinatumika kwa ajili ya kuchotea maji ili kupata watu kupatie uvu Mbali na uwepo mabaki ya misikiti na mnara, songo mnara pia kuna magofu ya jumba la kifalme na baadhi ya nyumba 33 za watu ulioishi enzi hizo na makaburi yao. Ukiwa Songo Mnara utaishia kujionea historia tu bali utapata fursa ya kufurahia chakula safi chenye asili ya pwani. Unaujua utamu wa samaki wa kubanika wewe? Jo Songo Mnara ushuhudie mwenyewe. Kwa jina naitwa Said Amri Said, ni mkazi wa Songo Mnara. Ni nikielezea kuhusu maandalizi ya samaki wa kubanika au wa kuchoma. Samaki kwanza unapoanza kumpata maana yake unaanza kwanza kumpa yule samaki. Ukishamaliza kumpa yule samaki unamkosha vizuri. Unampasua, ukishamaliza kumpasua, ukishamaliza kumkosha unamtia mjiti kutoka kwenye macho mpaka kwenye ule mkia kwa ndani. Lengo la ule kumtia ule mjiti maana yake ukimbanika asijikunje yule samaki. Maana kama hujamtia ule mjiti anajikunja. Ukishamaliza hapo unamtia chumvi, yani una, unatia chumvi wale samaki, alafu unaweka kwenye mbano na kuenda kuweka kwenye kwenye moto kwa niaba ya kumbanika. Kisiwa cha Songo Mnara si tu ni hazina ya Tanzania bali ni urithi wa dunia. Ni mahali pa kujifunza na kufurahia na kwa wale watu wenye imani ni mahali pia pa hija. Unasubiri nini kutembelea Kilwa? Kama hofu ni usafiri ondo wa shaka. Usafiri upo tena wa kisasa na salama kwa bei nafuu kabisa. Chukua hatua wakati wa kufurahia vya kwetu ni sasa. Karibu kusini, karibu Kilwa, Songo Mnara.